Em xin kính chào tất cả mọi người Em tên là Đào Thị Thu Huệ Sinh viên khóa 3 của trường đại học FDX Mã số sinh viên của em là CUV HP 020 à, Hôm nay em xin uh, Chia sẻ với tất cả mọi người uh, Về chủ đề sáng Bữa sáng ngày hôm nay chúng em đã được học Đó là phương pháp chủ động uh, Phương pháp tư duy Hiệu quả uh, ngay, uh, Nội dung của buổi học ngày hôm nay Thì chúng em đã được học À, về tư duy là gì này à, tư duy như thế nào cho hiệu quả này à, và um, các um, cái phương pháp để tư duy hiệu quả có thể áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày à, nếu mọi người có thắc mắc thì hãy à, có mọi, nếu mọi người có à, hứng thú thì xin à, nghe hết xem hết cái video này à, Tư duy là gì? Thì tư duy đơn giản là cái những cái thông tin, những cái uh, suy nghĩ của chúng ta chúng ta được nạp từ từ những uh, ngoại từ những thứ bên ngoài uh, vào trong não bộ rồi tư duy giúp chúng ta sắp xếp lại, phân tích, uốn nắn như thế nào cho logic cho mà chúng ta có thể uh, phát chúng ta khi mà logic đấy thì chúng ta có thể uh, uh, suy, suy nghĩ ra bên ngoài uh, chúng ta có thể uh, có nghĩa là chúng ta có thể tìm tòi học hỏi uh, cái uh, thông tin đó nó tìm tòi như nào tìm, tìm tòi như nào thì tí uh, tí thì em sẽ um, nói thêm về cái uh, À, cái này còn chúng ta sẽ tìm tòi học hỏi à, những cái khái niệm để chúng ta có thể đưa vào thực tiễn thì à, chúng ta tiếp nhận bằng cách nào thì chúng ta mỗi chúng ta thì có đều có 10 giác quan à, 10 giác quan chứ không phải là 6 giác 5 giác quan và có giác quan thứ sáu mà là 10 giác quan Tuy nhiên thì chúng ta có 5 giác quan mà cơ bản Thứ nhất đó là giác quan à, 5 giác quan đó là ngửi thấy này, nghe thấy này, à, nếm thấy này, à, nghe à, tiếp xúc thấy này, nhìn thấy này Và giác quan thứ sáu ai có đó là minh cảm thấy à, Và bốn giác quan nữa là à, ở trong não bộ của chúng ta Những cái suy nghĩ của chúng ta mà được tiếp nhận vào não bộ thì não bộ chúng ta tư duy chúng ta sẽ uốn nắn à, sắp xếp phân tích lại thì à, uốn nắn phân tích lại nó à, nó sẽ truyền tải ra một cái thông tin à, và chúng ta sẽ tìm hiểu và đưa vào thực tiễn vậy tư duy thì có hai loại đó là tư duy uh, có ý thức và tư duy vô ý thức tư duy có ý thức thì chúng ta hiểu đó là khi mà chúng ta tiếp nhận một thông tin nào đó mà nó cần thiết cho cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không chỉnh chu chúng ta không tìm hiểu chúng ta không uh, có người giúp đỡ chúng ta nhưng mà chúng ta không nghe họ nói chúng à em nhầm ạ Em, em xin nói lại cái tư duy có ý thức đó là tư duy có ý thức ấy, thì nó nó là có ý thức rồi ấy, thì uh, đọc chúng ta cũng có thể biết được đó là uh, những cái tư duy mà xuất mà chúng ta những cái thông tin mà chúng ta được được nạp vào trong não bộ ấy, thì nó sẽ thì chúng ta tập trung nghe nghe và hiểu hiểu xong đó người ta chúng ta làm thì đó chính là tư duy uh, có ý thức còn vô ý thức thì ngược lại là chúng ta không không để ý không tập trung đến những cái thông tin quan trọng những cái uh, chúng ta cần thiết học khi mà chúng ta tư uh, tư duy vô thức ấy, thì Uh, thì rất khó có thể um, trong rồi được kiến thức và 
rất khó chúng ta có thể làm được Bởi vì chúng ta có nghe đâu Chúng ta không nghe nên là không hình thành một cái tư duy của chúng ta Nên là chúng ta không tìm tòi cái cái đó Và chúng ta không trở thành không thành cái uh, hành động của chúng ta được cho nên là uh, cho nên là chúng ta phải luôn luôn tập trung luôn luôn lắng nghe những cái thứ người khác nói mà nó giúp ích và um, bổ ích uh, ví dụ như là nếu thầy cô giáo ấy mà giảng bài thì chúng ta phải chú ý nghe giảng Uh, chú ý nghe giảng và chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay thầy cô hỏi hỏi thầy hỏi cô là là là, là đúng vấn đề nhất không chúng ta nếu mà không nghe thì sẽ sau chúng ta có thể nghe từ bạn bè nhưng mà bạn bè cũng không hiểu sâu được bằng thầy cô giáo bởi vì thầy cô giáo đã có kinh nghiệm rồi đó cho nên là uh, nếu mà không chúng ta không uh, uh, để ý không Uh, chúng ta vô th- vô ý thức không nghe không nghe người khác nói thì chúng ta sẽ mất thời gian và công sức phải học lại hoặc là uh, trường đại học ấy thì chúng ta phải học lại hoặc là chúng ta trả giá bằng những cái kỳ thi hoặc là trả giá trong ngay cả công việc sau này của chúng ta vậy nên là nhất quyết à, nhất định là chúng ta phải lắng à, phải chú ý lắng nghe những điều người khác nói Uh, đó là hai loại tư duy và cái uh, loại tư duy thứ ba đó là tư duy trong sạch tư duy trong sạch là gì và lý do tại sao mà chúng ta phải tư duy trong sạch tư duy trong sạch là những cái uh, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì chúng ta tiếp nhận rất nhiều thông tin uh, thông tin xấu có thông tin tốt có Thông tin xấu là những thông tin ví dụ uh, trái pháp luật này, uh, những cái trò chơi trái pháp luật, những cái đồ trụy uh, thì rất là làm cho suy nghĩ của chúng ta trở nên tiêu cực thì sẽ không tốt đến tâm trạng và uh, uh, không tốt đến tâm trạng và chúng ta suy nghĩ thì nó cũng mất thời gian nữa cho nên là Uh, chúng ta nên suy nghĩ những cái điều tốt điều tốt là gì điều tốt là những cái mà uh, cần cần thiết trong cuộc sống này những cái kiến thức cần thiết trong cuộc sống chúng ta nên tự tự chủ động tìm đến những thông tin uh, hữu ích những cái thông tin tốt bởi vì thông tin tốt sẽ giúp cho chúng ta uh, phát triển nhanh hơn cho cho chúng ta một cái kiến nền tảng kiến thức uh, nó Uh, nó phát triển nó uh, giúp ích được cho đời sống của chúng ta thì uh, đó là um, tư duy tốt thì đó cũng là tư duy trong sạch vậy tư duy như thế nào trong sạch thì chúng ta uh, khi mà chúng ta tiếp nhận những cái thông tin ở trên internet ấy, hoặc là những cái những người xung quanh ấy, thì chúng ta có quyền chúng ta có thể là nghe nhưng chúng ta có quyền tư duy hay không bởi vì uh, khi mà phát hiện khi mà ra khi mà chúng ta sản xuất ra một cái tư duy nào đấy thì thì chúng ta phải qua một thời gian uốn nắn qua một thời gian phân tích qua một thời gian sắp xếp đúng không thì vậy thì chúng ta hãy sắp xếp hãy lựa chọn hãy phân tích những cái thông tin bổ ích cho chúng ta thì nó sẽ um, có lợi và uh, mở rộng những cái tri thức của chúng ta đó uh, như vậy thì em đã vừa vừa giải thích xong uh, định nghĩa và uh, um, tư duy như thế nào cho đúng um, tiếp theo đó là um, phương pháp tư duy phương pháp tư duy hiệu quả thì um, thầy cô thầy và trò chúng em đã đúc kết ra được ba loại phương pháp đó là uh, phương pháp uh, tư duy theo phương pháp đặt ra câu hỏi 5 W1H 
Thứ hai là phương pháp tư duy Thứ hai, phương pháp tư duy theo phương pháp triết tự Có nghĩa là học sâu Thứ ba là tư duy theo phương pháp đa chiều à, Còn một cái thứ tư nữa Đó là phương pháp theo phương, à, theo tư duy phản, phản diện Nhưng mà video sau thì em sẽ nói về cái phương pháp thứ tư này Video hôm nay thì em sẽ nói về ba cái phương pháp à, Phương pháp thứ nhất tư duy theo phương pháp 5WH1H Thì nó thực chất là chúng ta đặt ra những câu hỏi và trả lời nó nó giúp ích cho chúng ta đó là uh, có thể hiểu rõ được vấn đề có thể biết hỏi vấn đề đó như thế nào và hiểu rõ được vấn đề uh, 5W1H thì là viết tắt của uh, của 6 từ đó là tại cái gì này, tại sao này làm như thế nào này uh, làm như thế nào này uh, ai này uh, và làm như thế nào ai ở đâu khi nào uhm, chúng ta đặt những cái câu hỏi như vậy để để hiểu rõ được vấn đề uh, hiểu rõ truy tìm mọi ngóc ngách mọi uh, góc ngách mọi gốc rễ của vấn đề uh, thì uh, thì chúng ta tư duy theo phương pháp này thì chúng ta sẽ hiểu hiểu sâu hiểu rộng và có thể áp dụng trong nhiều trường hợp trong cuộc sống và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phương pháp này à, có thể là trong công việc này có thể là trong giao tiếp ứng xử này có thể là trong uh, trong trường học có thể là trong cuộc sống gia đình thì chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp này phương pháp này nó sẽ giúp uh, chúng ta đó là biết cặn kẽ được vấn đề và cái thông tin ta tiếp nhận được giúp chúng ta không bị người khác uh, dắt mũi không bị người khác um, theo dệt nên những cái thông tin sai lệch hay là thông tin uh, quá nói quá ấy. nên là nên là chúng ta sẽ trở nên thông thái hơn và uh, giao tiếp của chúng ta cũng trở nên tốt hơn bởi vì chúng ta hiểu được nguồn gốc của vấn đề nên chúng ta nói thì tất nhiên là sẽ rất là hay rồi và um, chúng ta có cơ sở để nói thì chúng ta sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong lời nói um, ví dụ nhé nếu mà um, chúng ta hỏi một cái uh, chúng ta hỏi một um, về một bạn nào đấy mới gặp mới làm quen thì chúng ta hỏi bạn đấy những gì đầu tiên tất nhiên là về sơ yếu lý lịch về những cái uh, tên tuổi này quê quán của bạn ý rồi tiếp theo chúng ta sẽ hỏi gì tiếp theo là sẽ hỏi đến đặc điểm nhận diện của bạn đấy có nghĩa là đặc điểm nội bật của bạn đấy là gì nhắc đến bạn đấy thì mình sẽ nhớ ngay được cái cụm từ đó và tại sao bạn đấy lại cho rằng là bạn đấy có những có điểm nội bật đấy thì chúng ta sẽ nhớ bạn đấy lâu hơn à, đó vân 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 chúng ta sẽ uh, áp dụng cái phương pháp này cái phương pháp thứ hai là tư duy theo phương pháp triết tự đó triết tự trong hán đó là học sâu à, nghe cái khi giải thích cái cụm từ này thì chúng ta có thể hiểu một phần rồi đúng không à, định nghĩa của từ học sâu ấy à đâu học sâu ấy thì là à, đơn giản chỉ là đi tìm những cái định nghĩa của vấn đề à, nhờ những cái phương tiện đó là từ điện này và lịch sử của các từ đó tìm hiểu lịch sử lịch sử của các ra đời của các từ đó thì chúng ta À, sẽ có thể là học nó sâu sâu học sâu và học để thực hành thì nó cũng hay cái cụm từ này nó cũng sẽ nối đuôi nhau thôi học sâu thì chúng ta sẽ hiểu được vấn đề sâu hơn rộng hơn và chúng ta làm đúng hơn 
à, thì nó sẽ giúp ích được cho công việc cho học tập của chúng ta sau này học bất cứ một cái à, à, vấn đề gì thông tin gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu thật là sâu xa của vấn đề không tìm hiểu lông cạn nếu tìm hiểu lông cạn thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề chỉ làm dối dối vấn đề hơn thôi nên là chúng ta nhất định là thứ nhất là phải tìm được định nghĩa qua các cái uh, uh, tài liệu này qua các um, từ điện này qua và tìm hiểu lịch sử của từ đó là gì sau khi tìm hiểu được rồi thì chúng ta có thể đưa vào thực tiễn để thực hành một cách hiệu quả hơn thứ ba đó là tư duy đa chiều vậy tư duy đa chiều là uh, tư duy đa chiều là chúng ta có thể nhìn mọi góc cạnh mọi uh, cái điểm xấu điểm đẹp điểm chưa tốt hoặc điểm đã tốt ưu điểm hay là nhược điểm của cái vấn đề chúng ta đang tìm hiểu uh, khi mà chúng ta tiếp nhận một cái tư duy nào đấy thì chúng ta phải uh, tìm hiểu gốc rễ ngọn ngành tìm hiểu đa chiều một cái vấn đề thì chúng ta mới có thể đưa vào thực tiễn chúng ta làm được tất nhiên là cũng có thể là à, tất nhiên là chúng ta không tìm hiểu ngọn ngành chúng ta vẫn làm được thôi nhưng mà kết quả nó sẽ khác kết quả nó sẽ không được như mong đợi và à, và chúng ta sẽ phải trả giá bởi vì cái hành động đấy nên là chúng ta phải học chúng ta phải tìm hiểu mọi gốc rễ ngọn ngành ví dụ như là tìm hiểu về một bạn nào đấy miêu tả về một bạn nào đấy đi thì chúng ta có thể là miêu tả bạn ý những cái đặc điểm nhận dạng tính cách những điểm uh, nội bật hay là nhược điểm à, những cái ưu điểm hay là nhược điểm của bạn ý thì chúng ta sẽ hiểu về bạn ý hơn uh, chúng ta sẽ nói cho người khác hiểu về bạn ấy hơn à, trong cuộc sống cũng thế những cái gì chúng ta tìm hiểu sâu thì chúng, sau này chúng ta sẽ không bị lầm tưởng không bị hụt hẫng nên mà hãy tìm hiểu sâu một vấn đề nào đấy hãy tìm hiểu đa chiều một cái nhìn đa chiều tập cho chúng ta một thói quen đấy thì chúng ta sẽ nhìn mọi vật mọi sự việc mọi hiện tượng theo đa chiều thì kiến thức của chúng ta thứ nhất là kiến thức của chúng ta rộng mở hơn rất là nhiều và thứ hai đó là công việc của chúng ta hiệu quả hơn và uh, gặp uh, và không chúng ta không nhìn nhầm người uhm, cái nghệ thuật nhìn người cũng rất là quan trọng đối với uh, cuộc sống bây giờ tại vì có nhiều người tốt nhiều người xấu nhưng mà họ chỉ uh, khi mà mới quen ấy, họ chỉ làm nội bật những cái điểm tốt thôi còn những điểm xấu thì là phần chìm những cái bề nội thì họ sẽ tâng bốc lên cho nên là chúng ta phải tìm hiểu mọi gốc rễ ngọn ngành và đa chiều của vấn đề như vậy thì em đã nói xong cái phương pháp học tập à, phương pháp tư duy hiệu quả nhất mà chúng em đã đúc kết ra à, mong nếu còn thiếu sót gì xin được góp ý từ mọi người em xin hết